প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এলিন ফুড প্রবাসী মুখের চারশো তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ দর্শক আপনারা জানেন যে সপ্তাহের এই দিনটাতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর আমন্ত্রণ জানাই প্রবাস বিষয়ক অতিথিদেরকে আর চারজন অতিথি আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি এক একে আমার ডান প্রান্তেই আছেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম তিনি ওমান প্রবাসী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তার পাশে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই তিনি দুবাই প্রবাসী একজন সরকারি চাকরিজীবী আমার বাম প্রান্তে আছেন নাসরিন আক্তার মৌসুমি কুয়েত প্রবাসী সাংবাদিক এবং কবি লেখিকা তার অনেক পরিচয় তার এবং সবশেষে আছেন মনসুর আহমেদ কালাম তিনি সহ সভাপতি বাইরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমরা দর্শক আজকে বাইরের কর্মকর্তাকে পেয়েছি আমাদের অতিথি যারা আছেন তারা প্রত্যেকের দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন এই মুহূর্তে এখানে ফলে তারা তাদের নানান বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের যে অতিথি আছেন বাইরের অতিথি তার সামনে উপস্থাপন করবেন এবং তারা নিশ্চয়ই কিছু সরকারের কাজ সাথে ওনারা কাজ করেন নিজেরাও কাজ করেন ফলে এই সংক্রান্ত যে নানান সংকট সেইগুলোর উত্তর আশা করি তার কাছ থেকে পাবে তিনি দেবেন এবং আমরা আশা করব যে আমার দর্শকরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং তারাও নানান প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের অতিথি আছেন আমাদের বাইরার সহসভাপতি মনসুর আহমেদ কালাম তিনি দেবেন আমরা শুরু করি আমি প্রথমেই একটু শুরুতে আমরা একটু দেশের বাইরে যাই লন্ডনে আছেন আব্দুল হান্নান আমাদের লন্ডন প্রতিনিধি তার কাছ থেকে জানব আমাদের সেখানে একটি বই মেলা হচ্ছে সম্ভবত ইস্ট লন্ডনে বই মেলার সর্বশেষ আপডেট বা কেমন হচ্ছে মেলাটা যদি একটু জানান আব্দুল হান্নান জি হান্নান শুনতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় ষোলোটি সতেরোটির মতো স্টল অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চোদ্দটি স্টল পাবলিশার এসেছেন এবং লোকাল আরো চারটি পাঁচটি পাবলিশার রয়েছে আর এখন আমি আমার সাথে রয়েছেন আয়োজক কমিটির সভাপতি ফারুক আহমেদ আমি তার কাছে এই ব্যাপারে একটু জানার চেষ্টা করছি এই মেলা সম্পর্কে ফারুক আপনি যদি আমাকে বলেন যে মেলাটা আপনারা কেন আয়োজন করেন কি কারণে মেলার উদ্দেশ্য অনেক বা প্রথম এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে বা কোনো বাংলা বই বইয়ের স্টল নেই লাইব্রেরি নেই এখানে প্রচুর বাংলা ভাষা ভাষী পাঠক রয়েছেন তাদের বইয়ের চাহিদা মিটানো পাশাপাশি অনেকে লেখালেখি করেন ভালো লেখক আছেন তাদের বই কিভাবে প্রকাশ হবে না হবে প্রকাশকরা এখানে আসলে তাদের সাথে একটা যোগাযোগ একটা মেলবন্ধন রচনা করা পাশাপাশি বাংলাদেশের বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধু এইসব নিয়ে অনেক অনেকের কিউরিয়াসিটি আছে আমাদের নিউ জেনারেশনের মধ্যে তো এই আমাদের অনেক প্রকাশক এরা এই বাইলিঙ্গুয়াল বই নিয়ে আসেন ছোটদের বই নিয়ে আসেন এটা কিন্তু আমাদের এখানে অনেক কাজে আসছে আপনারা এই যে মেলাটা করেন বিশেষ করে বর্তমান হাই কমিশনার মান্যপর মোনাত আসলিম উনি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমি আমি এখন জানবো একজন বাংলাদেশ থেকে একজন পাবলিশার এসেছেন তিনি ওনার পাবলিশারের নাম হলো পারিতাস পাবলিকেশন আপনি কেমন দেখলেন মেলা আপনি কি কেমন দেখলেন এই মেলাটা নবম বাংলাদেশ বই মেলা এই প্রথম আমি লন্ডন বাংলা উৎসবে এই বই মেলা উপলক্ষে আমি অলরেডি তিনটি বই প্রকাশ করেছি আমি একটি বইয়ের কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের দর্শক বা সংস্কৃতি মনে লোকদের থেকে কেমন সারা পেলেন এখানে আমি যেটা দেখতে পেলাম যে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর উপরে মানে একটি মানে আমার বঙ্গবন্ধুর অনেক বই আছে তো এটা কাটতি একটু বেশি আমি পেয়েছি এখানে আর পাশাপাশি যে বই মেলাটা হয় সেটার সাথে এটা কিভাবে কম্পারিজন করবেন আপনি এইটা আসলে একটু টাফ তার কারণ হচ্ছে ওইখানে তিরিশ দিন আঠাশ দিন ব্যাপী বই মেলা হয় আর এখানে দুই দিন এটা মানে আপনার এটা মানে এটা এটা এই মেলাকে যদি আরেকটি করতে চান তাহলে অবশ্যই কমিটিকে অনুরোধ করবো যে এটা কমপক্ষে সাত দিন করতে হবে তাইলে আমরা আমাদের যে প্রস্তুতিগুলো সেগুলা ব্যাপকভাবে আরও অনেক কিছু বই নিয়ে আমার সাথে আরেকজন আছেন যিনি 
আয়োজক কমিটির নির্বাহী সদস্য আনোয়ার ইসলাম অভিভাই তবে আপনি যদি বলেন যে নতুন প্রজন্ম যারা আছে তাদের সাথে এটা কিভাবে সম্পৃক্ততা তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্মে ঠিক চতুর্থ প্রজন্ম বিলেতে চলছে আপনারা জানেন বিলেতে আমরা অনেকে চতুর্থ প্রজন্ম থেকে প্রথম থেকে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত অনেকে কথা বলতে পারে কিন্তু লিখতে পারে না তাদের জন্য সংশ্লিষ্টরা বলছেন আমরা যারা সংগঠক আয়োজক আছে তারাও আমরা সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিচ্ছি যে আগামীতে বাইলঞ্জের বইয়ের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশনীরা যারা আসবেন আগামীতে তাদের কাছে আমাদের স্পেসিফিকলি একটা জিনিস থাকবে এই শিশু শিশুতোষ বই কিংবা অন্যান্য যে ইতিহাস ঐতিহ্যের বই যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য বাইলঞ্জের সেগুলো আনার জন্য কিংবা আগামীতে প্রকাশনা করলে সেগুলোর জন্য এই রকম বইটা নিয়ে আসার জন্য আমার সাথে আরেক আরেকজন পাবলিশার আছেন যিনি আপনি কেমন দেখবেন মেলা আমি লেখক আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমার লেখা প্রথম বই প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য বইটি নিয়ে এসেছি আমি প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে কোথাও অংশগ্রহণ করছি একজন লেখক হিসাবে একজন তরুণ লেখক হিসাবে আমি বলতে পারি এখানে যে পরিবেশ দেখেছি আমাদের বাঙালি যে বৃহৎ কমিউনিটি রয়েছে তাদের ব্যাপক সারা এবং উৎসাহ রয়েছে এবং আমাদের লন্ডনে বসবাস হত যে বাঙালিরা রয়েছেন তারা অনেকেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন এই বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন আপনি শুনলেন যে আসলে প্রচুর দর্শক দুদিন ব্যাপী এই মেলাতে অংশ নিয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরে নয়টা পর্যন্ত আজকে মেলাটা চলবে এ ছিল আমার কাছে মেলার সর্বশেষ আপডেট ধন্যবাদ হান্নান ধন্যবাদ আমরা খুবই খুশি হয়েছি খুব পেশাদার সাংবাদিকের মতনই আপনি হ্যান্ডেল করেছেন মেলাটি কাভার করেছেন এবং বেশ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ে আমরা পয়েন্ট জানলাম আপনাকে আপনার পারফরমেন্সে সত্যি আমি মুগ্ধ এবং আশা করব যে আপনি এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তীতে আমাদের কাছে পাঠাবেন এবং আমরা বিভিন্ন সংবাদে সেটি তুলে ধরব হান্নান আমাদের এখানে লেখিকা আছেন নাসরিন আক্তার মৌসুমি তিনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন এই মেলার দৃশ্য দেখে কেননা তিনি নিজেই কুয়েত থেকে আসেন এখানে বই প্রকাশ করার জন্য এবং আমরা দেখছি তার টেবিলে দুটি বইয়ের বই আছে মৌসুমি আপনার প্রতিক্রিয়া কি আপনি বাংলাদেশে আসেন এসে বই প্রকাশ করেন এবং বিশেষ করে মেলাকে টার্গেট করে আপনি আসেন আপনার একটা ছোট্ট প্রতিক্রিয়া ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি যখন মেলার এই প্রতিবেদনটি দেখছি তখন আমার মনের ভিতর একটা হলো এটা কেন কুয়েতে হচ্ছে না এবং আমরা সার্বিকভাবে কেন মেলাটাকে যেমন উৎসবে পরিণত করছি না তা আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্রবাসী যে যেখানে আমরা বাংলাদেশিরা বসবাস করি এরকম মেলা বই মেলা করা অবশ্যই উচিত আর যেহেতু আমাদের সাহিত্য আমাদের কি বলে সংস্কৃতিকে তুলে ধরা অবশ্যই আমাদের কমিউনিটির মাধ্যমে মধ্যে ছড়িয়ে যায় অবশ্য অবশ্যই অবশ্যই কেন নয় যে ওখানটায় আমরা যারা বাংলাদেশিরা বসবাস করছে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম তারা কি করে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবে এই বই মেলাতে কিন্তু সম্ভব বিভিন্ন রকম বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমি আপনি যদি সংক্ষেপে আপনি আপনার দুই লাইন কবিতা একটু শোনান আমাদেরকে আচ্ছা আমি আমি তাহলে আগে বইয়ের পরিচিতি দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার স্বপ্নে সাতকাহন এবছরই বইমেলা এসেছে আটটি দেশ মিলে চব্বিশ জন কবি চব্বিশ জন কবি হ্যাঁ চব্বিশ জন প্রবাসের হ্যাঁ প্রবাস বাংলাদেশ মোট কথা বাংলাদেশ কুয়েত আমেরিকা লন্ডন উত্তর কোরিয়া সব মিলে আটটি দেশ মিলে হ্যাঁ এটা আমার প্রথম এবং প্রথম আমি নারী সম্পাদক হিসেবে আমি আত্মপ্রকাশ করি আর এই বইটির অনেক প্রচার প্রচারণা হয়েছে আমি সেই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের কুয়েতের সকল মিডিয়ার এটা এটা এর মধ্যে রিসেন্ট আমার হয়েছে কিছুদিন আগে এটা আমাদের আসাদুজ্জামান নূর ভাইয়ের হাতে এই বইটির মোরগ উন্মোচন হয়েছে বাংলাদেশি নারী কবিদেরকে নিয়ে আমি অনুষ্ঠানে অন্য পর্যায়ে আমি তখন আমি শুনবো আপনার কাছ থেকে কবিতা আমি একটু ঘুরে আসি অন্য মন্ত্রীদের কাছ থেকে ওমানের অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শহীদুল ইসলাম আপনি যদি খুব সংক্ষেপে বলেন যে আসলে আমাদের যে ব্যবসা আপনি শুরু করেছেন মোটামুটি কতদিন হলো সেখানে আসসালামু আলাইকুম প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ওমানে মূলত যাই আপনার দুই হাজার এক সালের মধ্যে দুই হাজার এক সালে জি দুই হাজার এক সালে যাই আমার বাইদের সাথে তিন বছর থাকি ফ্যামিলিগত জয়েন আর ব্যবসা শুরু করছেন কত ব্যবসা শুরু করেছি তিন বছর পরে তিন বছর পরে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে আচ্ছা চালু করছেন তো আপনি যখন শুরু করলেন তখনকার যে ব্যবসার অবস্থা আর এখনকার ব্যবসার অবস্থাটা যদি তুলনা করেন ওই সময়ের ব্যবসা ছিল অনেক ভালো এখানে আপনার আজকে ওমানের অবস্থা আজকে তিন বছরের ব্যবসা বাণিজ্য অনেক খারাপ যাচ্ছে যার কারণ ওই দেশের যে আপনার যে পেট্রোলের রেট দামের কারণে পেট্রোল সস্তা হয়ে যাওয়ার কারণে 
আজকে তিন বছরের মধ্যে ওইখানে ব্যবসাবাণিজ্য একটু মন্দা যাচ্ছে খারাপ যাচ্ছে আচ্ছা আমার মন্দার মধ্যে ঠিক আছে না আপনি এবনা আমাদের মধ্যে ঠিক আছে না কোন আপনার আমার এখানে আছে পানি সারার ব্যবসা আর আমার পিলো বালিশের ফ্যাক্টরি আছে এবং কম্পাউন্ডার ফ্যাক্টরি আচ্ছা ফার্নিচার বালিশ এবং কম্পিউটার কম্পিউটার আছে জি বালিশ নিয়ে আমাদের এখানে বাংলাদেশে অনেক আলোচনা হচ্ছে দেখেন আমি কম্পিউটার ব্যবসা করছেন ধন্যবাদ আমি আসব আমি একটু সংক্ষেপে আবার বলি আপনি গত সপ্তাহে এসেছিলেন এবং যেহেতু সংযুক্ত আরব আমিরাত অনেক বড় মার্কেট আমরা এই মার্কেটটার আসলে আবার পুনরুজ্জীবন চাই কিন্তু আমরা জানি যে সেখানে ট্রান্সফারটাও মনে হয় বন্ধ এখন ভিজিট ভিজিট ভিসা আছে কিন্তু কর্মী ভিসা বন্ধ জি আপনি কি এখন এটা বলার আছে কিন্তু অনেক ভিসা বন্ধ প্রায় দুই হাজার বারো সাল থেকে এই কারণে যে বলো বি ভাই বলো যেন ওনার ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ কিন্তু দুবাই তো একই অবস্থা অনেক বাংলারা ব্যবসা করতে চাইতেছে কিন্তু ভিসা বন্ধের কারণে আর ট্রান্সফার বন্ধের কারণে তারা আগাইতে পারতেছে না অনেকে নতুন নতুন ব্যবসা খুলতে চাইতেছে কিন্তু পারতেছে না এটা বুঝতে পারছি ভিসা বন্ধের জন্য আচ্ছা আসছে আমি আমি একটু আপনার কাছে আসবো এই যে আপনি একটু সংক্ষেপে শুনতেন ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের এদের এই দুই জায়গার শ্রম বাজার সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য হ্যাঁ ধন্যবাদ মোস্তফা ফিরোজ ভাই প্রথমত ওমানের ব্যবসা বাংলাদেশে খুব বেশি হচ্ছে না খুবই কম আর ওমানের স্যালারিটা আমাদের ওখানে এখন বর্তমানের যে অবস্থা তো ওমানের স্যালারিটা আমরা তুলনামূলকভাবে অন্য অন্য দেশের থেকে কম সে কারণে এবং ওখানে লোক পাঠাইলে যে জিনিসটা হয় যার কারণে মানে যাওয়াটা অনেকটা স্তিমিত অবস্থায় রয়েছে আর এটা হলো ওমানের কথা বললাম ওমান কিন্তু বেসিক্যালি ওমান অনেক কম যাচ্ছে অনেক সময় ওমানে প্রচুর লোক যাইত এখন সেই অবস্থানটা নাই আর দুবাইয়ের যে বিষয়টা দুবাইটা তো আপনি নিজেও জানেন বারো সাল মানে প্রায় সাত বছর এটা বন্ধ হয়েছে যে বন্ধ হয়েছে এটা অবশ্য আমরা অনেক কিছু শুনেছি অনেক কিছু জানি সেগুলো আমি সে পর্যায়ে যেতে পারবো না এটা গভর্নমেন্টের অনেক বিষয় আসে আসে আমরা অনেক কিছু শুনেছি যা হোক তারপরে ওই দুবাই বাজারটা আমাদের একটা দ্বিতীয় বাজার ছিল প্রথমত সৌদি আরবের সৌদি আরবের বাজারটা তারপরে ট্রেডিশনাল কান্ট্রি থেকে আমাদের দুবাই বাজারটা ছিল কিন্তু বাজারটা এই যে বন্ধ হয়েছে আজকে প্রায় সাত বছর আমরা এটা আমার আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি দুইবার এই সাত বছরে ভিজিট করেছে সর্বশেষ যখন ভিজিট করলো তখন আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম আমাদের প্রবাসী সচিব আমাদের তখন তার সাথে গিয়েছিল সফরে কিন্তু খুব আশাবাদী ছিলাম যেটা খুলেই যাবে কিন্তু তারপরেও কিন্তু প্রায় এক বছর মানে ডিলে হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে প্রতিনিয়তই শুনছি হবে হবে কিন্তু এর ভিতরেও একটু আমি যেটাকে মানে যেসব গন্ধটা পাচ্ছি আমরা এখন আমরা বাইরার লোকজনেরা এবং আমাদের যে ম্যান পাওয়ারের যে গ্রুপ ম্যান পাওয়ারের যে অবস্থানটা সেটা হচ্ছে এখন যে দেশেই আছে চলমান সেই দেশটাকে কেন যেন মানে এই সিন্ডিকেটের একটা একটা অভয়ারণ্য হিসাবে চলে আসতে চায় আমাদের যারা খুলতে চায় যাতে ওই কায়েমি স্বার্থ গোষ্ঠীর যাতে কোন তাদের মানে পকেট ভারী হয় এরকম একটা অভিযোগ কিন্তু এটা অভিযোগটা আপনার একদম সঠিক অভিযোগ এবং আপনারা জানেন যে গত দুই গত সেপ্টেম্বর এই সেপ্টেম্বরের এক বছর হলো এই মালয়েশিয়া মার্কেটটা বন্ধ হয়েছে এবং এখন খুলে খুলে কিন্তু আমি জানি যে এটা বন্ধ হওয়ার ছয় মাসের মাথায় খুলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনি হয়তো বিশ্বাস কি করবেন আমি জানি না তা আমি যতটুকু খবর জানি দীর্ঘদিনে ব্যবসা করি এই জগতে রয়েছি আমার ব্যবসারও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর চলছে এই লাইনে এটা ওই যারা বিগত দিনে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেছে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেছে বা সিন্ডিকেট করেছে এদের এবং কিছু নতুন নতুন মুখ আছে যারা টাকায় পয়সায় অনেক সমৃদ্ধ তারা আসলে বাজারটা ঘুরে তারা ওই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার যা রাখতে চায় এই কারণে আসলে ডিলে হচ্ছে বাজারটা আমরা কুয়েতের একটু প্রসঙ্গটা জানতে চাই যে আমরা একটা শ্রম বাজার সম্পর্কে তো শুনলাম আমরা জানি যে কুয়েতেও একটা সংকট 
যদি শ্রম বাজার প্রসঙ্গে আসি কারণ কুয়েতে অনেক দিন কিন্তু কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না এই বাজারটি কেন বন্ধ আছে বা এটি মানে বন্ধ থাকার কারণে কি কি আমাদের ক্ষতি হচ্ছে একটু যদি বলেন আসলে পুরো পৃথিবীতেই যে আমরা যেখানটাই দেখি না কেন যে আমাদের শুধু বাংলাদেশেরই নয় যে অনেক রাষ্ট্রেরই কিন্তু ভিসা বন্ধ আর হচ্ছে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই কিন্তু এখন স্বশভাবে যার যে দেশে যে নাগরিকগুলো তারা কিন্তু এখন অনেক কর্মদক্ষতায় এগিয়ে এর জন্য কি হয়েছে যে আমাদের যে যে শ্রমিকগুলো নিয়োগ করা হতো বা যে যে কাজে আমাদেরকে রাখা হতো সেই সেই কাজে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশ থেকেও আরও অন্য অন্য দেশের মানুষরা যাদের দক্ষতা বেশি তারাই কিন্তু আসছে আর হচ্ছে ভিসার যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের কারণেই কিন্তু আজকে আমাদের এই ভিসাগুলো বন্ধ কারণ আমরা আমরা যদি আমাদের নীতি নিয়ে কাজ করি বা আমরা যে কাজে যাচ্ছি সে কাজে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব হ্যাঁ এবং ঠিকভাবে যদি আমরা সেই চুক্তি অনুযায়ী যদি না কাজ করি তাহলে একটা নেতিবাচক মানে ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অবশ্যই অবশ্যই আর আর যেহেতু একটা প্রবাসে যে যারা বিদেশের প্রতি কিন্তু সবারই একটা গ্লোব আছে তো আমরা যেটা রিকোয়েস্ট করব যে শ্রমিক যাক কিন্তু মানসম্মত শ্রমিক যেন প্রশিক্ষিত শ্রমিক যাক আমরা একটা কুয়েতের একটা ঘটনা আমরা সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে আমরা একটু দেখতে পারি সেই ঘটনাটি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া কুয়েত দূতাবাসে পানি পান করাকে কেন্দ্র করে এক সাহায্য প্রার্থী বাংলাদেশের সাথে সিকিউরিটি গার্ড শাহিন এবং ক্লিনার কাজী জাহিদের অশোভন আচরণে ক্ষুব্ধ প্রবাসী বাংলাদেশিরা শাহিনের বিরুদ্ধে এর আগে জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে বিষয়টি দুতলায় প্রধানের নজরে আনার পরও শাহিনের দূতাবাসে বহাল থাকায় সাহায্য প্রার্থী প্রবাসীরা অহেতুক হয়রানির ভয়ে অনেকটাই চিন্তিত প্রবাসীরা মনে করেন পূর্বের ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে সুষ্ঠু বিচার হলে বর্তমানের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটত না অহেতুক হয়রানি বন্ধে শাহিনের সুষ্ঠু বিচারের দাবি ভুক্তভোগীসহ সব শ্রেণীর প্রবাসী বাংলাদেশিদের দর্শক দেখলাম আমি আপনার কাছে জানতে চাই ব্রুনাইতে আমরা সম্প্রতি কিছুদিন আগে একটা ঘটনা দেখলাম যে মারধর করছে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার সামনে চার পাঁচজন মিলে আমরা এরকম ঘটনা দেখছি যে এই ঘটনাগুলি কি আমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে না অবশ্যই এটা আপনি তো আসলে একটা দূতাবাস একটা বিদেশে থাকলে এটা একটা বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে এটা বাংলাদেশ দূতাবাসটা বাংলাদেশ সেটি আমরা যতটুকু যা আমরা মনে করি কিন্তু আমাদের যে সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীরা উচ্চ দূতাবাসে কাজ করে তারা আসলে বাংলাদেশে থাকলে যখন একরকম ওইখানে নিয়োগ পাওয়ার পরে তারা আসলে তাদের স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যায় আপনি দেখেন যে কুয়েতের বিষয়টা একটা পানি খাওয়া করে যেতেই পারে কারণ সে তো বাংলাদেশের একটা মানুষ সে একটা পানি খেতে চায় হয়তো তার ওইরকম সুবিধা হয়নি হয়তো বিপাশা বেশি লেগেছে কিন্তু এটা কি একটু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যে সেভাবে আটকাইয়া যে যেভাবে তার আচরণ করে রাখলো আচরণ করলো এইটা যে ভাইরাল হইলো সবার কাছে এটা পৌঁছায় গেল এটা আমাদের জন্য একটা খুব দুঃখজনক এবং অত্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে আমরা বিভিন্ন দেশে যে পরিচয়টুকু দেই এটা আমরা আসলে ছোট হয়ে যাই আপনার একটা প্রতিক্রিয়া হ্যাঁ এটা খুবই দুঃখজনক দেখলাম কিন্তু দুবাইতে আমাদের ওখানে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং আমরা অনেক সময় অ্যাম্বেসিতে গিয়েছি তাদের ব্যবহার কিন্তু খুবই সুন্দর ভাগ আমাদের তো কিন্তু অ্যাম্বাসির লোকবল কম তার উপরে বিপুল পরিমাণ যেমন একটা উদাহরণ দেখায় আমি একবার আমি পাসপোর্টের জন্য গিয়েছিলাম দেখছি এলোমেলো সব কিছু দেখার পরে আমি টেলিফোন করে এমবিসির কি মিনিস্টার দেখলাম একটা ব্যাপারে দেখিয়া টেলিফোন করে বললাম আপনি এরকম না করে এইভাবে করলে সুন্দর হয় কিন্তু দেখছি উনি মেনে নিছে এবং এইভাবে করছে পরবর্তীটা দেখছি খুব সুন্দর তাদের শৃঙ্খলাভাবে ইগুলো দিছে পাসপোর্ট ওমানের কিছু এই এই যে নাসরিন একটা মৌসুমী যেটা বলছিলেন যে কিছু কর্মকাণ্ড আমাদের কিছু নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে কিন্তু আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে সেটা ওমানেও আমরা দেখি সম্ভবত আপনার কাছে জানা আছে বামপন্থী নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে বাইরে এখান থেকে যে বলে যে ফির বিষা যায় ওমানে কিন্তু ফির বিষাটা কোনো বিষয় না ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে যারা কোম্পানি জেনুয়েন বিষা যায় তারা আপনার ভালো আছে বা তাদের আপনার স্যালারিগুলো বেতনগুলো বরাবর পায় যারা আপনার ফির বিষা যায় বাঙালিতে কিনে একটা বিষয় নিয়ে আপনার প্রায় তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা তার খরচ হয় 
তারপর দেখা যাচ্ছে যে উনি বাই রিজন বলল আপনার স্যালারি কম 60 70 রিয়াল 80 রিয়াল হাইস বেতন দেয় সবাই এই বিষয় দিয়ে এই টাকা দিয়ে আপনি যখন দুই বছর শেষ হবে তখন ওই লোকটার পক্ষে সম্ভব না যে আবার বাংলার এই 3 লাখ টাকা বা 2 লাখ টাকা খরচ করে আর বা फायदा দিয়ে বিশাল লাগান তো সম্ভব হয় না এজন্য লগুলাল আবাড়া হয়ে যায় দুই বছর পরে ওরা বিশাপাতা লাগাবার অক্ষম হয়ে যায় ক্ষমতা থাকে না তাদের আচ্ছা এটা হলো একটা সমস্যা ওখানে বুঝছস আচ্ছা আপনার কাছে আসি যে এই যে সংকট আমরা এই ব্যাপারে যে বাইরের একটা ঐক্যবদ্ধ আমরা ভূমিকাও কিন্তু দেখি না এই সম্প্রতি আপনাদের একটি বিষয় আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম বিভিন্ন টেলিভিশনে যে বাইরের প্রায় 14 জন সদস্যকে বাদ দিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছে সেটি নিয়ে একটা হুলস্থুল ঘটনা একটু যদি আপনি বলেন আমাকে একটু সুযোগ দিতে হবে জি বলেন আসলে আমরা আমরা আপনি জানেন যে এবারে এবারেও কিন্তু আমরা নির্বাচন হয়নি একটা এটা নির্বাচন বিহীন একটা ভোটার বিহীন আমরা একটা কমিটি করেছি তো এই কমিটিটার পিছনে নেপথ্যে তো আপনি জানেন আপনি খোঁজ আমি নাম বলবো না আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে কাদের হাত রয়েছে খুব বড় বড় লোকদের নাম আমি আমি বলতে পারি কিন্তু আমি বলবো না আপনি একটা নিশ্চয়ই জানেন এই কমিটিটা এভাবে করে আমরা প্রতি বছর নির্বাচন করি আমরা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে নির্বাচন করি দুইটা প্যানেল নির্বাচন করি একটা প্যানেল আমরা হয়তো সিংহভাগ জিতে যাই আমরা সেখানে কমিটি গঠন করি এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবার কিন্তু সেটা হয়নি এবার নির্বাচনটা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে কিছু কিছু নিয়ে হয়েছে যাই হোক তারপরেও আমরা নির্বাচিত হয়েছি বা আমরা আমরা কমিটি গঠন করেছি এখন এই এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে দুইজন শীর্ষ কর্মকর্তা আমাদের প্রেসিডেন্ট কিংবা আমাদের আমাদের এখন এমপি বেনজির আহমেদ সাহেব উনি গতবারও বাইরাতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবারও উনি বাইরার প্রেসিডেন্ট এখন ধরেন এখানে সিনিয়র সিনিয়র লোক আছে আপনার নামে নাম আমাদের জাহারাতে ফিরোজ ভাই মতো লোক আছে আমিও ধরেন এখানে এই ট্রেডে বহুদিন পঁয়ত্রিশ বছর আমার আমি প্রায় বাইরাতে বিশ বছর বিভিন্নভাবে আসছি আমাদের আরও কিছু সদস্য আছে আমাদের মুসলিউদ্দিন ভাই যারা অনেক অনেকটাই ভালো বুঝেন কিন্তু আমাদের যে সেক্রেটারি এই সেক্রেটারি মহোদয় এবং প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে এইভাবে ব্রিফ মানে গ্রিভে নিয়ে নিছে যে সে একা শুধু বাইরা চালাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা বাইরা চালাতে গিয়ে এই যে আমাদের মতো বা আমরা যারা মনে করি যে আমরা কিছু পরামর্শ দিতে পারব সেই পরামর্শ হলো কিন্তু সে নিচ্ছে না তাই বলে আপনাদের নির্বাচিত চোদ্দ জন কমিটির সদস্যকে বাদ দিয়ে একটা সভা টাকা এবং সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করা এটা কেমন হ্যাঁ এটা আসলে দেখেন আমরা এর আগেও প্রোটেস্ট করেছি উনি এটা মত বিনিময় করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান হোটেলে আমরা কিন্তু বলেছি যে দেখেন এটা আপনি ইসিকে পাশ কাটিয়ে চব্বিশ ঘন্টা নোটিশে এটা মত বিনিময় করতে পারেন না যেখানে সাতাশ লাখ তিরিশ লাখ টাকা খরচ হয়ে যায় এটা তো পরবর্তী পর্যায়ে ইসিরি অনুমোদন দেওয়া লাগবে তো উনি বলে যে না এটা আমি পারি আমার সে ক্ষমতা রয়েছে সে কিন্তু আমাদের বাধা মানেনি সে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান একটা মিটিং করেছে এবং দুশো দুশো জন লোক সেখানে থাক হয়ে মানে অ্যাটেন্ড করেছে অথচ সে প্রায় তিরিশ লাখ টাকা খরচ করেছে এবারও একটা মত একটা মত বিনিময় সাংবাদিকদের সাথে সেখানেও সাতাইশ জনকে একদম সাতাইশ জনকে মানে দাওয়াতই দেয়নি চিঠিও দেয়নি সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত এলিন ফুড প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জি আমরা শুনছিলাম তো এখন সেই আমাদের চোদ্দ জনকে পাশ কাটিয়ে আবার মত বিনিময় সভা তো সেখানে ওই সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল যে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি যে আপনি এই চোদ্দ চোদ্দ জনকে ডাকেন নাই কিংবা আপনি সেখানে ওনাদেরকে কাউকে কাউকে বহিষ্কার করেছেন তো এটার জবাব সাংবাদিকরা চাইল কিন্তু উনি বলল যে না এটা জুডিশিয়াল এটা সাব জুডিশিয়াল বিষয় এটা আমি বলতে পারবো না বলবো না তখন সাংবাদিকরা আমাকে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করলো যে আপনি বলেন মঞ্চ সাহেব আপনাকে তো বহিষ্কার করা কথা শুনেছি আমরা তখন আমি বলতে যাই তখন একটু আমাদের মধ্যে একটু ইয়ে হয় যাই হোক এটা আমাদের ইন্টারনালটা এরকমভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে কিন্তু ইন্টারনাল তো থাকলো না 
কারণ এটা মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে মিডিয়াতে মিডিয়ার সামনে ঘটনা ঘটেছে এটা ধরেন এটা এই আজকে অতীতে কিন্তু বাইরার মানে এরকম অধপতন কিন্তু আমরা আগে দেখিনি আগে সব সময় দেখেছি হয়তো ইন্টারনাল যাই হোক না কেন সব সময় বাইরা কিন্তু একটা ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রেখেছে বিশেষ করে এখন যেহেতু শ্রম বাজার সংকটে তখন তো বাইরের একটা বড় ভূমিকা আছে মোস্তফা ভাই আমি যদি আপনাকে একটু সময় নেই আমি এই যে আমাদের যে সেক্রেটারি জেনারেল সাহেব আছেন ওনাকে প্রথম আড়াই মাস তিন মাসের মাথায় উনি যখন একচ্ছত্র ইচ্ছাকৃতভাবে সবাইকে পাশ কাটিয়ে কাজ করা শুরু করল তখন কিন্তু আমরা আঠারো জনে তাকে আমরা অনাস্থা দিয়েছি প্রেসিডেন্ট মহোদয় এটা মানে নেননি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আবার এই ছয় মাসে সাত মাসের মাথায় আবার চোদ্দ জন তাকে একই কারণে অনাস্থা দিলাম ইন্টারনাল অনেক কারণ রয়েছে সব কিছু আমি আপনাকে বলতে পারবো না তো এটাও প্রেসিডেন্ট মহোদয় মানে এটাকে কেয়ার করলো না এই যে বিষয়গুলা আসলে এটা অতীতে ছিল না আপনি জানেন যে একজনকে অনাস্থা দিলে এটা তো একটা একটা সিস্টেম তো রয়েছে বাইরাতেও আছে যেখানে যে সমস্ত কমিটি রয়েছে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক একটা গণতন্ত্র রয়েছে গণতন্ত্র যেতে চলতে হয় এই যে বহিষ্কার বহিষ্কারকে আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন একটা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে আপনি ইচ্ছা করলে বহিষ্কার করতে পারেন না এগুলি আসলে আমাদের মধ্যে একটু মানে দ্বিমত বা মতৈক্য চলছে তা আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই এই সমস্ত কেটে যাবে কিন্তু আমি আপনাকে যে জিনিসটা বেশি করে বলতে চাই যে মালয়েশিয়ার যে বাজারটা আজকে জানেন যেটা খোলে খোলে এই অবস্থার মধ্যে সেই সিন্ডিকেটের আবর্তেই আবার বিভিন্নভাবে এই এই সিন্ডিকেটের কারণেই কিন্তু মাহাতির সরকার এসে কিন্তু এটা বন্ধ করল বন্ধ করে দিল জি বন্ধ করার পরে এটা কিন্তু কথা ছিল তিন মাসের মধ্যে আবার খুলে দিবে কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেল কিন্তু আমি যতটুকু জানি এই যে সমস্ত লোকেরা আবারও সিন্ডিকেট করার জন্য চেষ্টা করছে ওদের কারণেই কিন্তু বাজারটা খুলছে খুলে খুলে করেও বন্ধ হয়ে রয়েছে এখানে আমি একটা কথা আপনাকে পরিষ্কার আমি বলতে চাই কেন আপনার জানা দরকার আপনারা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আপনাদের মুখোমুখি আমরা হই এবং এটা জাতীয় জানার দরকার যে আমরা সবসময়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার আমাদের প্রায় ষোলোশো লাইসেন্স দিয়েছে সকলেরই কাজ করে খাওয়ার হক রয়েছে অধিকার রয়েছে সেখানে যদি দশটা বা বিশটা বা তিরিশটা লাইসেন্স কাজ করে আর সকলে যে এই যে অফিস সাজিয়ে বসে আছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা কি করবে ওপেন বাজার থাকলে আমি কাজ আনব সেখানে চ্যালেঞ্জ থাকলে বাজারে কিন্তু রেটও কম থাকবে কিন্তু সেগুলো হচ্ছে না গুটি কয়েক লোকের স্বার্থের জন্য হচ্ছে না আপনি এটা তলিয়ে দেখবেন যে কারা এর মধ্যে জড়িত রয়েছে এখন দেখেন আপনি এই ফমিমা ফমিমা মানে যে মেডিকেল সিস্টেমটা এটা কিন্তু গতবারও ছিল মেডিকেল যারা সিন্ডিকেট করে লোক পাঠিয়েছে তারা মেডিকেলের সিস্টেমটা তারা করে লোক পাঠিয়েছে এবার এবারও ফমিমা দেন উইদাউট মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্টের নলেজ ছাড়া আমাদের গভর্নমেন্টও জানে না একটা টিম নিয়ে চলে আসলো একটা গ্রুপ মদত দিয়ে একটা দাতু ওই দেশে বাংলাদেশি দাতু তার নেতৃত্বে চলে আসলো একটা বিরাট টিম আমাদের সরকার জানে না কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় পরবর্তী পর্যায়ে যখন টের পাইল তখন এটাকে এন্টারটেন লোকালি লোকালি এগুলি মানে অর্গানাইজ করছে কে নেপথ্যে কে কারা আছে এই নেপথ্যে এখন নাম আমি বলতে চাই না আমাদের যারা এই যে সিন্ডিকেশনে রয়েছে তার মধ্যে যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি দু একজন আপনি জানবেন এরকম লোকরাই এগুলো ইন্ধন দিচ্ছে ইদানিং আরেকটা যোগ হয়েছে সেটা হলো সিআইডিবি এই জিনিসটাও কিন্তু এটা মানে হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টার আগে মালয়েশিয়াতে যত লোক যাইত তার তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট লোকই যাইত কনস্ট্রাকশনে কাজ করার জন্য তখন কিন্তু এই এরকম কোনো সার্টিফিকেশন কিংবা কোনো এই ট্রেনিং সেন্টারের প্রয়োজন হইতো না কিন্তু এটাকে কোনো একটা গ্রুপ ইন্ধন দিয়ে তাদের তাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে ইনভলভ করাইয়া এই কাজ ব্যবসাটাকে পুরো নিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু আরো বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার আরো অন্যান্যদের এই যে কেন এই হচ্ছে কারণ আমাদের এই শ্রম বাজার তো বাঁচাতে হবে আজকে দেখেন এই যে কুয়েত বলেন সংযুক্ত আরব আমিত বলেন ওমান বলেন এই যে তিনটা দেশেই কিন্তু আপনার দেখেন কর্মী যাচ্ছে না একই সমস্যা 
তবে এটা হবে ভবিষ্যতে হবে কি না সবাই আশায় আছে আর কি হবে হবে কিন্তু হবে না সব সময় বলে আসছে যেন এই খুলবে এই খুলবে কিন্তু বিশা খুলতেছে না আদৌ খুলবে কি না বিশা না খুলো কিন্তু ট্রান্সফারটাও যদি হইতো তবে বাংলাদেশের অনেক উপকৃত হইতো কি জন্য ট্রান্সফার না হলে অনেকে অনেক কোম্পানি যখন ডিজার্ভ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা ব্যাক বাংলাদেশে বাধ্য হয় ফিরে আসতে বাধ্য হয় অথবা অবৈধ হয়ে ছোট যারা ভালো ভালো কাজ করত টেকনিক্যাল কাজ তারা অনেক ছোট কাজে যাইতে বাধ্য হয় বাসা বাড়িতে আমি পূর্ব আমাকে উল্লেখ করেছিলাম বাসা বাড়িতে বিভিন্ন ড্রাইভিংয়ে ড্রাইভার অথবা কুক এই ধরনের কাজে তারা ইনভলভ হইতে বাধ্য হইতেছে এটা খুবই দুঃখজনক আপনি তো একটা এত প্রতিকূলতার মধ্যে আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী আপনি কি দেখেন ওমানের ভবিষ্যৎ শ্রম বাজার আমাদের কর্মীদের কি হতে পারে শেষ পর্যন্ত ওমানের সামনের দিকে ইনশাল্লাহ যদি আপনার ওমানের ফ্যাক্টরের দাম যদি উপরে যায় তাহলে ওমানের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হতে পারে আর একটা জিনিস যে আপনার ওমানের যে বর্তমানে বিশেষ চালু আছে চালু থাকার চালু চালু কীরকম আপনার মনে করেন একটা দোকানে লাগবে আপনার দশজন লোক ওখান দিচ্ছে ওরা একজন দশটা মাসও নিয়ে যদি দিয়ে এখানে লেখে ওটা পেপার মধ্যে লেখে দিতে তোমরা একজন নিয়ে আসতে পারো আগে গুলো ইন্ডিয়া নিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানে নিয়ে আসো একজনের উপরে দেয় না এই ধরনের বিষয় খোলা আছে তো এটা মানে বিষয় খোলা মানে আপনার বন্ধ আচ্ছা আমরা আবার একটু নাচি না একটা মৌসুমি বিরতির আগে আপনার আপনি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন আমরা একটু একটা কবিতা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই হ্যাঁ ঠিক আছে কবিতা শোনানোর আগে আমি দুটো কথা বলতে চাই যে দূতাবাস নিয়ে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি ঘটল এটা আসলে দুঃখজনক তবে দূতাবাসের ভেতরের পরিবেশটা কিন্তু এমন নয় আমরা যদি সাবেক রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকাই না এটা তো হচ্ছে কারোর কারোর আচরণে আমরা তো অবশ্যই দূতাবাসের বিরুদ্ধে না এই যে দূতাবাসের কোনো কোনো ওই যে বুনাইতে আপনি দেখলেন যে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এটা হয়তো রাষ্ট্রদূত হয়তো জানেই না জানে সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই দূতাবাসের মধ্যে এই যে ঘটনাগুলি ঘটলো আমাদের আমাদের দাবিটা হলো যে যারা যারা এই সমস্তগুলো অপকর্ম করে এই সব লোকগুলোকে চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তি দেয়া যাতে দূতাবাসের ভাব প্রতিরক্ষা করা মানে দেশের ভাব প্রতিরক্ষা করা রাইট রাইট তবে যেটা এই ধরনের যে যারা স্টাফ আছেন তাদের অবশ্যই আমার মনে হয় মনিটরিং করা উচিত যে আমাদের প্রবাসীদের সাথে আমি যেমন একজন প্রবাসী হিসেবে বলবো যে আমরা প্রবাসী আমরা কিন্তু দূতাবাসটা আমাদের জন্যই আর সেই দূতাবাসে যে যদি কোনো প্রবাসী লাঞ্ছিত হয় তো এর থেকে আর লজ্জা করার ব্যাপার আর হতেই পারে না তা আমি আমাদের দূতাবাসের কাছে অবশ্যই প্রত্যেকটা দূতাবাসের কাছেই অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন মনিটরিং করেন এই ধরনের স্টাফদের राष्ट्रदूत आन्यवर राष्ट्रदूत एस एम आबुल कलम छोट्ट एक कविता आबृति कर ভালোবাসি আমি আমার বাংলায় বুক ভরে হাসি বাংলায় আমার জীবন বাংলায় আমার মরণ আমি বাংলায় থাকতে চাই আমরণ আমি বাংলাকে ভালোবাসি বাংলার সবুজ রূপ আমাকে দেয় আনন্দ রাশি রাশি আমি বাংলার বাংলা আমার বাংলাতে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে আমি হতে চাই বাংলার সাথে একাকার বাংলা আমার জন্মভূমি মা জননী সম বাংলাকে আমি ভালোবাসি নৃত্য করি নম বাংলার আকাশ বাংলার বাতাস আমার ভীষণ মধুর লাগে বাংলার রূপ দেখে আমার কবি হবার সাত জাগে বাংলার মাটিতে জন্ম আমার বাংলার মাটিতে শুয়ে করতে চাই हाथे समय चाहिए যাওয়ার উদ্দেশ্য যে যে আপনার যে ব্যাগগুলো কেটে কেটে ফেলে আপনার লোকদেরকে অনেক হরানি করে এটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশ থেকে লোকগুলো আপনার এই চাল তরকারের বিতর্কে আপনার মাংস বিতর্ক করে আপনার ইয়ে বানিয়ে যায় তো আমি এটা আপনাদের প্রশাসককে বলতে চাই বাংলাদেশের যারা ইমিগ্রেশন পুলিশ অফিসার তাদেরকে আমরা বলতে চাই তারা ওদেরকে যেন সহযোগিতা না করে কোনো প্রকারে 
কারণ ভালো একটা প্রশ্ন ওই দেশে আমাদের বদনাম হচ্ছে এটাই অবশ্যই আর একটা কথা হচ্ছে আমার যারা বর্তমানে ওমানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আছেন যারা যাবেন তারা যেন ফির ভিসা যেন না যায় ফির ভিসা গেলে তাদের ওই সমস্যাটা থাকতে হবে যারা দুই বছর পর ভিসা লাগাইতে পারবে না খানা খাইতে পারে না অনেক কষ্ট করে যদি কোনো কোম্পানির মাধ্যমে যদি ভিসার মাধ্যমে তাহলে আমার মনে হয় এটাই বেটার হবে গুড হবে তোমার পক্ষে এটা ভালো প্রস্তাব এক মিনিট আমার একটা আবেদন বাংলাদেশের সবার প্রতি যারা মিউজিক বিষয় দিয়ে বিভিন্ন নিম্নমানের কাজ করে ঘরে বাইরে তো এই জন্য কিন্তু বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাই আমাদের আবেদন রইল এরকম যেন বিজিত বিষয় দেয় এরকম কোনো কাজ না করে যেন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট না করে এটি আমার আবেদন রইল আমরা যারা প্রবাসী আমরা কিন্তু আমরা নিজেরাই বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করব যে আমরা যে যেখানেই থাকি তো সকল প্রবাসীদের কাছে অনুরোধ যে সে দেশের আইন কানুন মেনে চলবেন সে দেশের যেই যে নিয়ম শৃঙ্খলা আছে সেগুলো মেনে চলবেন কারণ আমাদের আচরণে কিন্তু আমাদের দেশের ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে তো সকল প্রবাসীদের কাছে একটাই অনুরোধ যে আমাদের দেশকে অবশ্যই উন্নত করতে হলে আমাদের নিজেদের উন্নত করতে হবে আমাদের চিন্তা শক্তিকে অনেক বড় করতে হবে আমরা শুধু রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে নয় আমরা ভালো জাতি হিসেবে যেন বিশ্বের কাছে পরিচিতি পাই সেটাই আমার কাম্য ধন্যবাদ এর মধ্যে কিন্তু একটা আমরা সমস্যা করলাম যে এয়ারপোর্টে কিন্তু এই যে হ্যাসেলের মধ্যে পড়ে আমাদের প্রবাসীরা এটা কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে বারবার বলি কিন্তু সমাধান হয় না এটা নিশ্চয়ই আপনাদের নজরে আছে এটা আমাদের নজরে আছে কিন্তু এটার কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমসের কাস্টম যদি এটাকে আপনি আগে জানেন এখন তো মেশিন করে মেশিনে আগে চেক করে এগুলা ভিতরে ঢোকে এখন কিন্তু আগের মতো সব খুলে চেক করে না মেশিনে যদি ধরা পড়ে তাহলে হয়তো ইয়ে করে তাই যাই হোক এটা আমরাও বলবো সরকারকে এটা আরও বা আমরা যে লেভেলে আছি আরও কঠিনভাবে চেক করার জন্য বলবো আমি মুস্তফা ভাই আপনার মাধ্যমে আজকে যে সুযোগটা নিতে চাই সেটা হলো বাইরার পক্ষ থেকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে বাইরার যে ষোলোশো লাইসেন্স হোল্ডার আমরা রয়েছি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলতে চাই যে এই যে সিন্ডিকেশন এই যে সিন্ডিকেশন আগরতে দশটা বিশটা লাইসেন্স ব্যবসা করা আজকে যেখানে সিন্ডিকেশন যায় সেখানেই বাজারটা কিন্তু পরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং আপনার জানেন যেখানে সরকারি যে রেট সেই রেটটা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হয় নিয়ন্ত্রণ করে অনেক বেশি রেটে মানুষ আপনার আপনাকে কথা দিচ্ছি আমরা এই অনুষ্ঠানে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই সংকটের উপরে এই যে মনোপুলি করা তারপরে আমাদের শ্রম বাজার ধ্বংস করার এই পায়তারার বিরুদ্ধে আমরা লড়ব দেশের স্বার্থে আমাদের আমাদের কর্মীদের স্বার্থে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব শুধু আপনারা যদি সাহস নিয়ে কথা বলতে এখানে আসেন আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা নেই আমরা আপনাদের কথাটা তুলে ধরবো আমাকে আপনি ডাকবেন এবং আমার যে চাওয়া চাওয়াটা ছিল শেষ চাওয়াটা ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত একজন সফল প্রধানমন্ত্রী উনি চাইলে সবই হবে কিন্তু এত লাইসেন্স আমাদের দিয়েছে অথচ ব্যবসা করার সুযোগ নাই এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয় এটা আমার আবেদন একটু বলতে পারি না দর্শক আমরা আলোচনা শুনলাম আমরা নিশ্চয়ই আমরা সামনের দিকে এগোব এবং আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা এই সব বিষয়গুলো তুলে ধরব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো প্রতিবেদন দেখতে দেখতে বিদায় নেব শুভরাত্রি মক্কার আলমদিনা মনোয়ারা রোডে রয়েছে ধর্মীয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মক্কা মিউজিয়াম এটি পূর্বে আল জাহির প্যালেস হিসেবে পরিচিত ছিল মিউজিয়ামে রয়েছে হলি কোরআন কিংডম অ্যান্টিক্স হলি প্রফেট হজ সহ পনেরোটি হল শুরুতে রয়েছে মসজিদ আল হারামের একটি মডেল বারোশো চল্লিশ হিজড়ি সালে ব্যবহৃত কাবায় ওঠার টিক উডে নির্মিত সিঁড়ি রয়েছে এখানেই সৌদি শাসনের গোড়ার দিককার অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কাবার দরজায় এবং পর্দায় চমৎকার অ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফিতে মহান আল্লাহর গুণকীর্তন করা হয়েছে এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে প্রাচীন মসজিদ আল হারামের মার্বেল পাথরের খিলান পবিত্র কাবা ও মসজিদ আল হারামের সংস্কারের সময়কার এমনকি পঁয়ষট্টি হিজড়ি সালের কাবার একটি স্তম্ভ প্রস্তরলিপি সহ নানা পুরাকীর্তি এছাড়াও রয়েছে অ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফিতে তাম্র ও প্রস্তরলিপিতে খোদা বন্দনা আছে হাজরে আসওয়াদের উপরিভাগে ব্যবহৃত তাম্রের আচ্ছাদন এবং কাবার গিলাফ আটকানোর কাজের সরঞ্জামের মূল্যবান প্রদর্শনী
চোদ্দোশো শতকে মসজিদের নববীতে মূল মিনারে ব্যবহৃত ক্রিসেন্ট কাবাঘরের তালাচাবি হস্তলিখিত ও মুদ্রিত কোরআন কালামের কপি কাবার গিলাফ বোনার তাঁত যন্ত্র ও জমজম কুফোতে পানি তোলার একটি স্মারক স্থাপনা স্থান পেয়েছে মিউজিয়ামটিতে মদিনায় মসজিদে নববীর একটি রেপ্লিকা এবং অপূর্ব নকশার তরুণও রয়েছে এখানে পবিত্র মক্কা নগরীর প্রাণকেন্দ্রে ইসলামের ইতিহাস এবং পবিত্র কাবা শরীফের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মক্কা মিউজিয়াম এই মক্কা মিউজিয়াম দর্শনে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশিরাও ছুটে আসছেন জাহাঙ্গীর কবি বাপ্পি বাংলা ভিশন মক্কা সৌদি আরব ইতালি বেনিসে চাকচমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশ সমিতি বেনিসের বার্ষিক বনভূজন নৌবিহার ও দ্বীপ ভ্রমণ জলকন্যা শহরখ্যাত বেনিস নগরীর পাঁচটি দ্বীপে নৌ ভ্রমণে দর্শনীয় স্থান গুরু দেখেন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রায় তিন শতজন যাত্রী ইতালিয়ান বিশেষ খাবার নাচগান হইউল রাড্ডা কবিতা কৌতুক সহ নানা আয়োজনে দিনভর মেতে থাকেন অংশগ্রহণকারীরা প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে পরিবার পরিজন নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বেনিসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মধ্যাহ্ন পুজোর পর প্রতিযোগিতামূলক লাকি কুপনের মাধ্যমে সকলকে চমক লাগিয়ে দেওয়া হয় জয়ীদের মাঝে সর্বমোট সাতটি পুরস্কার বিতরণ করা হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা সারাদিন ভ্রমণ শেষে এক্সপো বেনিসের একটি দ্বীপে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয় অংশ নেওয়া সকলকে ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মজিবুর রহমান সরকার সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল লাল পাকি রোনাক সাংগঠনিক সম্পাদক নেমাল চৌধুরী উপদেষ্টা মাহবুর রহমান কুদ্দুস চৌধুরী আব্দুল বারি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই আয়োজনকে ধরে রাখার প্রত্যয় জানান আয়োজকরা মুসলিম বিশ্বের নায় লেবাননেও যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে হাইসুল্লিমের প্রবাসী বাংলাদেশিরা পবিত্র আসুরা উদযাপন করেছেন রবিবার দুপুরে হাইসিল্লুম এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা দোয়া পাঠ তাজিয়া মিছিল ও তাবারুক বিতরণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা কারবালার শোকাবহ ঘটনা ও এর তাৎপর্য তুলে ধরেন বক্তারা কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে মুসলমান হত্যাযজ্ঞের নিন্দা কেপন ও বিশ্বের সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান বাংলাদেশে যেভাবে এই আসরা পালন হয় আমরাও এই জায়গায় ল্যাবলনিক ও সহযোগিতা আমরা ওইভাবে সারা পূর্বাসী মেলা হাইসিল এলাকাবাসী আমরা আসরা উদযাপন পালন করতেছি কাশ্মীরি মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছে তাদেরকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি এবং পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাশ্মীরের মজলুমের পক্ষে যেন অবস্থান করে আমরা আশা করি যতদিন বাঙালি দেশে থাকবে ততদিন প্রতি বছর যেন আসুরা উদযাপন করে শেষে প্রবাসীরা তাজিয়া মিছিল বের করে কয়েকটি রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন তাজিয়া মিছিলে লেবানিজদেরও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় এরপর দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন মালানা আব্দুল মতিন শেষে সবার মাঝে তাবারুক বিতরণ করা হয় সৌদি আরব মুসলিম বিশ্বের উন্নত দেশ মুসলমানদের তীর্থস্থান পবিত্র কাবা শরীফ সৌদি হওয়ায় প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে বিপুল পরিমাণ মুসলমান জমায়েত হন এখানে বাংলাদেশ থেকেও আসেন অনেকে হজ এবং ওমরা পালন শেষে তায়েফ এবং জেদ্দা পরিদর্শন করেন হাজিগণ তেমনি কয়েকজন হাজি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাংলা ভীষণকে পর্যটনকে কেন্দ্র করে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে অনেক রিসোর্ট রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল আল আহলাম রিসোর্ট এখানে অনেক বাংলাদেশি কাজ করছেন 
বা বিভিন্ন বাংলাদেশের অনেক উদ্যোক্তা আছে তাদের মাধ্যমে যদি দেশ সরকার এদেরকে আমাদেরকে সহযোগিতা করে তাহলে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে গিয়ে নিজের কর্মস্থান ও ব্যবস্থা পাবো এবং পাশাপাশি আমাদের দেশে যে সব ইয়ং জেনারেশন আছে তাদেরকে আমরা আরও উদ্বুদ্ধ করতে পারবো আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু পর্যটনের কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে কিন্তু এটা যদি ডেভেলপ করা হয় তাহলে আমাদের বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে বিশ্বের দরবার আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো সাগর পরে আসে সবাইকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করি দেখার পরে অনেক ভালো লাগে সৌদি আরবের পর্যটন কেন্দ্রগুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এমপি পর্যবেক্ষণ করেন বরিশাল এটা প্রাচ্যের বেনিস হিসেবে খেত আমরা পর্যটন সুবিধা দিয়ে আমরা অনেকগুলো হাতে নিয়েছি ইতিমধ্যে সেই জন্য পর্যটনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের রয়েছে কুয়াকাটা জায়গা থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুইটা একসাথে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক পর্যটক সেখানে সমাগম হয় পর্যটনের জন্য সেইখানে আমাদের স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আরও সুন্দরভাবে বিকশিত করার জন্য বিদেশি এবং দেশি যারা আছেন তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য সুন্দর রিসোর্ট এবং পর্যটন এরিয়া গড়ে তুলবেন মোহাম্মদ সুহেল রানা বাংলা ভীষণ জেদ্দা সোজা লেবাননে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাঠ থাকলেও সবই ইনডোর এবং তা চড়া মূল্যে ভাড়া নিয়ে খেলার সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না তারপরও প্রবাসীরা থেমে নেই রবিবার বিকেলে লেবাননের হাজমিয়া এলাকায় হোফস ইনডোর গ্রাউন্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ষোলোটি দল নিয়ে শুভ উদ্বোধন হয়েছে মিহানুর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন হাজি আলাউদ্দিন মাসুদ পারভেজের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোহাগ মিয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন আশফাক তালুকদার আয়োজক কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা খোকন সর্দার সাধারণ সম্পাদক শিহাব মিয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রসেনজিৎ খেলার আগে অনুষ্ঠিত ড্র অনুষ্ঠানে ষোলোটি দল চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলবে বলে আয়োজক কমিটি জানান টুর্নামেন্টের সার্বিক সহায়তায় ছিলেন রানা ভুঁইয়া ইমরান জাভেদ সুমন ও সজীব খেলা যাই হোক হারে যেতে এটা বড় কথা না তবে আমাদের আজ সবাই একসাথে মিলিত হতে পারি এবং খেলতে পারি এটাই সবচেয়ে বড় কথা ষোলোটা টিম নিয়ে অংশগ্রহণ করছে ষোলোটা টিম অলরেডি ইনশাল্লাহ দোয়া এরকমভাবে সারা দিলে আমরা আগামীতে ইনশাল্লাহ আরও বড়োভাবে করতে সক্ষম হবে